காய்க்காத அப்படி ஒரு அதிசயமானா அது இளைய நேர குலத்தில் தான் இருக்கு எங்கும் இல்லாத ஒரு அதிசயம் கனியான்குத்து மகட கலைஞரான கலைமாமணி திருவா முத்தம்பெருமாள் 
அவர்களை பெற்ற சிறப்பு நேர்காணல் நம்ம ஸ்ரீ புலியடி யூடியூப் சேனல் மூலியமாக பண்ணியிருக்கிறோம் ஐயா அவர்கள் மகடக்கலை என்னும் மிகப்பெரிய பயணத்தில் அந்த பாதையை கடந்த அந்த பாதையை நம்மளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் வாங்க நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் ஒவ்வொரு கலைஞர்களுக்கும் ஒவ்வொரு குரு இருப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு குரு யார் அந்த குருவை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் குரு இல்லாத வித்தை பலன் அளிக்காது ஆனால் எனக்கு இந்த கல்யாணங்குத்து கலைக்கு மிகவும் இந்த கலையை பற்றி இந்த கலைக்கு உயர்வான ஒரு உன்னதமான ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்த என்னுடைய குருநாதர் எனது அன்புக்குரிய தந்தை நாங்குநேரி வி வானுமாமலை அவர்கள் தான் என்னுடைய மா குருவானவர் அவரிடம் இருந்து தான் இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டேன் அதுமல்லாதபடி எனக்கு மானசீகமான குரு என்று சொல்ல வேண்டுமானால் தென்காசி கலையரசு ஐயாத்துறை மாமா அவர்கள் நான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தொழில் ஆரம்பித்து ஆரம்பித்ததுக்கு முன்னாலே மருமகனே மற்றவர்களை விட நம்ம கொஞ்சம் தொழிலில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணும் அதனால் திருக்குறள் நாளடியார் திருவாசகம் தேவாரம் சிலப்பதிகாரம் ராமாயணம் இதெல்லாம் படிங்கன்னு எனக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்து எனக்கு நிறைய புக்ஸு கதையெல்லாம் எழுதி போட்டது கலையரசு தென்காசி ஐயாத்துறை மாமா அவர்கள் அதை கண்டிப்பாக அந்த இடத்தில் பதிவிட வேண்டும் ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு ரெண்டாவது மானசீகமான குரு என்றால் அது கலையரசு ஐயோத்துறை மாமா அவர்கள் தான் உங்களுடைய தந்தை வந்து இந்த தொழிலில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஆர்வம் உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் அதாவது எனதுடைய தந்தை வானுவாமலை அவர்கள் வந்து இந்த தொழிலில் வந்து மிகவும் மூணு மாவட்டங்களில் குமரியவும் நெல்லை மூணு மாவட்டங்களில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கல்யாணமுட்டு கலைஞர் சரி அவருக்கு அவர் வந்து தொழில் பார்க்குற போகின்ற இடமெல்லாம் மக்களுடைய மத்தியில் அவருக்கு என்ன வரவேற்பு அவர்களுடைய கலையை மதித்து அவர்களுக்கு என்னென்ன வரவேற்பு என்னெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்கிறது என் கண் கூட நான் சிறு வயசுலேயே பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அதை பார்க்கும்போது நாமும் இதே மாதிரி ஒரு அண்ணா விசாரணத்தில் அப்பா மாதிரி வரணுங்கிற ஒரு ஆதங்கம் அந்த சிறு வயது முதலே எனக்கு இருந்துச்சு அது அப்போவே இருந்துச்சு இந்த மகட கலையில் நீங்கள் முதலாவது தொடங்கிய கதாபாத்திரம் எது அருமையாவில் கேள்வி இந்த கனியான்குத்து கலையை பொறுத்த வரைக்கும் சிச்சை வச்சு கொண்டு படித்து கொண்டு யாரும் வந்தே இல்லை ஆனால் ஒருவருக்கு ஒருவர் குருவே என்பார் உலகத்தில் அனைவரும் குரு எனக்கு இந்த மாதிரி எந்தெந்த குருநாதர்கிட்ட இருந்து அவங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜில் தாளம் மகுடம் வாசிச்சு வேஷம் கட்டி இதுக்கு அடுத்தாப்பில் அவங்க கூட பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு இந்த தொழிலில் ஈடுபட்ட பின்னால் தான் அண்ணாவிசாலத்துக்கு வர முடியும் ஏன்னா முழுமை அடையணும்னா அத்தனை ஒரு அனுபவம் இருந்தால் தான் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் என்னுடைய கதாபாத்திரம் முதன் முதலிலே தொடங்குகின்ற போது எங்கள் அப்பா கூட போகும்போது நான் தாளம் தான் போட்டேன் பதினாலு வயசில் அந்த ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் தாளம் போட்டதோட சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம மகளவா அடித்தது கிடையாது வேஷம் கட்டியது கிடையாது ஆனால் அந்த ஒன்றரை வருஷமும் தாளம் போட்டே பின்பாட்டு பாடின ஒரு அனுபவம் தான் அதுக்கப்புறம் நான் டிரைவராகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து டைரெக்டாக அண்ணாவி ஆனது எங்களுடைய சமுதாயத்தில் நானாக தான் இருக்க முடியும் நான் தான் அதான் உண்மை இந்த மகடைச கலையில் நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால்கள் அதை பற்றி ஒரு சில வந்து எதிர்கொண்ட சவால்கள்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்மளுடைய சமுதாயத்தை வச்சு தான் இந்த தொழில் நம்ம நண்பர்கள் அன்பர்கள் நம்ம சமுதாயத்தை வச்சு தான் இந்த தொழில் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இந்த தொழிலில் என்னென்னா ஒரு சில பேர்கள் இந்த தொழிலுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தில் சரியாக உள்ள நேரத்துக்கு வரமாட்டாங்க சில பேர்கள் ஏமாத்திருவோம் செஞ்சுருக்காங்க அதெல்லாம் நான் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் எனக்கு வந்து அனுபவம் அப்படிங்கும் போது அந்த தொழிலில் வந்து நம்ம சவாலை ஏற்று தான் செய்யணும் எல்லோரும் ஒரு மூச்சு இணைஞ்சி அந்த ஏழு பேர் இணைஞ்சி அந்த செயலாற்றினா தான் அந்த தொழிலுக்கு ஒரு முழுமை அடையும் அந்த சவாலாம் ஏற்றுக்கிட்டு தான் அந்த தொழில் அன்றைக்கி முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு உங்களுடைய கல்வி அப்புறம் உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் எட்டாம் கிளாஸ் தான் படிச்சுருக்கேன் என்னுடைய குடம் பிறந்த சகோதரர்கள் மூன்று பேர்கள் இருக்கிறாங்க மணிகண்டன் செந்தில்நாதன் ஆதிநாராயணன் அதில் மணிகண்டனும் எனக்கு சின்ன வயசில் நான் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் எனக்கு ஒத்துழைத்து கொடுத்துருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் ஆதிநாராயணன் கல்விக்குளத்து காலேஜில் படிக்கும்போது இரவு இரவு நைட்டு மட்டும் என் கூட மகுடம் வாசிக்கிட்டு வந்திருக்காப்புல இப்போ அவள் தலைமை சித்தில் வேலை பார்த்துட்ருக்காப்புல எனக்கு இந்த கலைக்கு ஆர்வமாக என்னை குடும்பத்தில் உள்ள உடன் பிறந்த கூட எல்லோருமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் அப்புறம் நிறைய ஊர்களுக்கு நீங்கள் மகுடம் படிக்க செஞ்சுருக்கீங்க அங்கே வந்து உங்களுடைய வசதிகள் தேவைகள் அது எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குதா என்ன எதுக்கு கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் போகிறீங்க அடுத்து இப்போ வேறு சைட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு இதே மாதிரி உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் அதனால் இதை இந்த கேள்வியை கேட்குறேன் சில ஊர்களில் வந்து நாங்கள் தொழிலுக்கு போனால் எங்களுக்கு காலியாக ஏதாவது வீடு இருந்துச்சுன்னா கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா சமுதாய நலக்கூடம் கல்யாண மண்டபம் வசதி இருக்க
அப்படிங்கும்போது எல்லா கலைஞர்களுமே அந்த பந்தல் வயல்காடு அப்படி இப்படின்லாம் படுத்து கொடுப்போம் உணவு பாதை உள்ள கழிக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டம்தான் அந்த இது வந்து சில ஊர்களில் செஞ்சு கொடுப்பாங்க சில ஊர்களில் செஞ்சு கொடுக்க முடியாத ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்போது அவங்களால கொடுக்க முடியாது அதில் ரொம்ப கஷ்டங்கள் எங்களுடைய கலைஞர்கள் அனைத்து கலைஞர்களும் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம இப்போ நாங்கள் தொழில் போன ஊர ஊருக்காரங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் வைக்கணும்னா எல்லா கலைஞர்களும் உங்கள் ஊரை நம்பி வரும்போது அவங்களுக்குன்னு சில காலை கடன் கலைக்க வேண்டியிருக்கும் அவங்களுக்குன்னு சில வசதி வாய்ப்புகளை அந்த ஊருக்காரங்க ஏற்கு அதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு ஊருக்காரர்களுக்கு நான் ரொம்ப தாழ்மையோட எங்களுக்கு கலைஞர்களுடைய சார்பாக நான் அந்த கேள்வியை வைக்கிறேன் அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி பாடி பழகினீங்க அதை பற்றி ஒரு சில வந்து பாடி பழகுறதுன்னா இது வந்து குறுகுல சிச்சை கிடையாது அந்தந்த தொழிலுக்கு போகிற இடத்துல அப்பா பாடுறாரு அவர் என்ன பாடுறாரு அப்படிங்கிறத உள்வாங்கி தான் நம்ம அதை மனப்பாடம் பண்ணி தான் அந்த கலையை நம்ம இந்த இவ்வளோ தூரத்துக்கும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் முத முதலாக போன ஊர் அந்த ஊரில் உள்ள கோயிலை பற்றி அதை பற்றி எப்படி அந்த கோயிலில் இருந்துச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பண்ணாங்க அதை பற்றி வந்து நான் சுமார் இருபத்தொம்பது வரு வருடத்துக்கு முன்னால் திருச்சுனங்கோப்புக்கு அடுத்தாப்பில் மேல் பக்கத்தில் இருக்குது மச்சூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் வந்து ஒரு சுழலை மாரசாமி கோவில் அதுதான் என்னுடைய முதல் என்ட்ரி அந்த கோவிலில் தான் நான் அண்ணாவியாக நின்று முதல் முதலாக பாடினது அந்த கோவிலையும் மறக்க முடியாது அந்த ஊர் மக்களையும் மறக்க முடியாது அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு தடவை முதல் தடவை பாடின கோவில் அது என்றைக்குமே மறக்க முடியாது ஆமாம் நீங்கள் முதல் முதல் பாடிய கதை அது என்ன கதை அதை பற்றி நான் முதல் முதலாக அந்த பாடிய கதை அந்த மத்தியூர் சுழல மாரசாமி கோவிலில் முத முதல் பாடிய கதையே சுழல மாரசாமி கதை தான் நீங்கள் கலைஞர்களுக்கான உரிய விருது அதாவது கலைமாமணி விருதை இப்போ நீங்கள் வந்து பெற்றிருக்கீங்க அந்த கலைமாமணி விருதை பெறும்போது உங்களுக்கு இப்போ வந்து அந்த உங்களுடைய மனநிலை கனியான் கூத்து கலைஞர்களுக்கே ஒரு பெருமை அந்த கலைமாமணி விருது வாங்கும்போது ஒட்டுமொத்த கனியான் கூத்து கலைஞர்களுக்கே ஒரு பெருமையாக இருந்துச்சு அந்த கனியான் கூத்துக்கு ஒரு ஒரு அவார்டு இத்தல இத்தகைய ஒரு தமிழக அரசின் ஒரு உயரிய விருது கொடுத்துருக்காங்க அந்த கலைக்கு கனியான் கூத்துக்குன்னா இந்த கனியான் கூத்துக்கு தான் கொடுத்தாங்க அதனால் அதை ரொம்ப உயர்ந்ததாக பெருசாக எண்ணுகிறேன் ஆனால் அந்த கலைமாமணி விருதுக்கு எனக்கு நான் தகுதி உடையவனா இல்லையாங்கிறது மக்கள் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது இந்த விருதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவர்கள் எங்களோட இருபத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னோடு இந்த கலையில் ஈடுபட்டு மகுடம் வாசித்து ஆடல் பா பக்கப்பாட்டு வேசங்கட்டி ஆடி மகுடம் வாசித்து எத்தனை பேர் க க கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க என்னோட அப்போ அவங்களுடைய உழைப்பு என் கண்ணு முன்னால் நின்றுச்சு ஏன்னா அவங்க இந்த அளவுக்கு முத்து பெருமாங்கிற ஒரு நேம் வாங்கி கொடுத்ததே என்னுடன் நின்று தொழில் பார்த்த சகாக்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் என்னுடைய கலைஞர்கள் ஆதலால் இந்த கலைமாமணி விருது அந்த விருது வாங்கும்போது நான் அவங்கள தான் நினச்சி பார்த்தேன் அதனால் அந்த விருது வந்து அவங்களுக்கே உரிய விருதுன்னு தான் நான் இன்றைக்கி நினைக்கிறேன் அதாவது ஒட்டுமொத்த என்னுடன் பணி செய்த என்னுடைய கனியான் குத்து கலைஞர்கள் இருபத்தொம்பது வருஷமாக என்னுடன் உழைத்தவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் அவர்களுக்கு கிடைத்த பெருமை என்று தான் இந்த கலைமாமணி விருதை நான் நினைச்சி இன்னைக்கும் பெருமை வச்சு கூட இருக்கிறேன் இப்போ உள்ள இளம் கலைஞர்களுக்கு நீங்கள் விடிய நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகளாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கலாம் அப்படி மோட்டிவேஷன் சொல்ல என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ உள்ள இளம் தலைமுறைகள் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப பிரமாதமாக புரிப்பாங்க அதாவது அண்ணாவிமார்களாக இருக்கிறது இருக்கட்டும் இப்போ இருக்கிறதுல வந்து எனக்கு அடுத்தாப்பில் தங்கராஜி ரெண்டு வருஷம் கழித்து செட்டு வச்சாப்பில் இன்றைக்கி இருக்கிற தங்கராஜி ஒரு அருமையான ஒரு பாடகர் நல்லா எனக்கு தம்பி தான் முறை உண்டு அடுத்தாப்பில் கார்த்தி ஏரலில் பிறகு குறும்பூர் சின்ன தம்பி இதெல்லாம் தலைமுறைகளில் இப்போ நிறைய பேர்கள் அண்ணாவியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி மகுட கலைஞர்கள்னு எடுத்தாச்சுன்னா முன்னோர்களை காட்டிலும் இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து மகுட கலைஞர்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக வாசிக்கக்கூடிய பசங்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்க என்னோட கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னால் வாசித்தது சுத்தமல்லி ஆறுமுக மச்சானுடைய பையன் மகேண்டன் அப்புறம் மனப்பட வீடு கண்ணன் பிறகு காலம் சென்று போன மைத்துனர் ஐயப்பன் சக்தி கணேசு இவங்கெல்லாம் என்னோட கொஞ்சம் சொல்லி பார்த்துருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு அதுக்கு அந்த ஜென்ரேஷனில் இப்போ இருக்கையில் வந்து நல்ல மகுடங்கள்லாம் வாசிக்கிறதுல வந்து இளம் தலைமுறைகள்லாம் ராமம் முடிச்சு நல்லா டேனியல் நிறைய மாப்பிள்ள புத்தகர சமாதானபுரம் முருகன் இப்படி நிறைய இளைஞர்கள்லாம் இப்போ நல்ல மகுடம் வாசிக்க கற்றுக்கிட்டாங்க நல்லா வாசிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வேண்டியது வருதுன்னா இந்த தொழிலுடைய மகத்துவம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்மளுடைய கலையை பற்றி இன்றைக்கு வெளிநாட்டு வரைக்கும் வெளிநாடு வ
சேனல் மூலமாக ஊடக பத்திரிகை மூலமாக போயிட்டு இருக்கு நம்ம கலை அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து பண்பு தொட்டு இது மண் பண்பு அந்த காலத்திலே இது வந்து மரபு சார்ந்த கலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கலைக்கு உள்ள முக்கியத்துவம் இன்னைக்கு அரசாங்கம்லாம் நமக்கு உயரிய விருதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து நீங்க வந்து இந்த தொழில மென்மேலும் அந்த கலையை வளர்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆர்வம் வேணும் அதுமாரி பாடக்கூடிய பசங்களுக்கு என எனக்கு அடுத்த பிள்ளை என்னுடைய சகோதரர்கள் நண்பர்கள் மைப்பினர்களுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா முதல்ல திருக்குறள் படிங்க திருவாசகம் தேவாரம் படிங்க சிலப்பதிகாரம் படிங்க ராமாயணம் படிங்க செய்யுள்களை மனப்பாடம் பண்ணுங்க நம்ம வந்து ஒரு பொருளை காலகட்டத்துக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு கதையை பார்த்தோம்னா கதையை மட்டும் பண்ண போதா நினைக்க விட அந்த கதையில் வந்து மக்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியது என்னென்ன விஷயங்கள் உண்டோ அதை செய்யுள் மூலமாக உங்கள் வாயில் மூலமாக சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு மரியாதை கூடும் ஆமாம் ஏன்னா அதை செய்கிறதுனால தான் இறைவன் நம்மளை இந்த அளவுக்கு அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மூல காரணமே என்னுடைய முன்னோர்கள் தான் அதெல்லாம் படிக்க போயதான் நல்லா இருக்குது அதனால் நீங்களும் இரண்டாவது என்னென்னா நம்ம தொழிலுக்கு ஒரு மரியாதை செய்யும் தொழிலே செய்யணும் இந்த மது குடிக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டு நீங்கள் அந்த பாதையை கடந்து வந்தீங்கன்னா இன்னும் திறம்பட இந்த இந்த தொழிலை செய்ய முடியும் இந்த தொழிலை நம்ம கூத்துக்கு கல்யாணங்கூத்துக்கு நல்ல பெயர் வாங்கி கொடுக்கறது உங்களுடைய கடமை எங்களுக்கெல்லாம் பின்னால் நாங்களாம் உங்களை தான் நம்பியிருக்கோம் அதனால் இந்த கலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதற்கு உண்டான பயிற்சி என்ன கொண்டோ அதெல்லாம் எடுத்து நல்ல முறையில் பாடுறதுக்கு உண்டான குரல் வளர்த்து கொண்டு வாங்க மகுடம் வாசிக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் இன்னும் மென்மேலும் நீங்கள் தகவல் நினைக்கல அஞ்சு நடைக்கு வாசிக்கிறீங்க அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் யாருமே வாசித்தது இல்லை எனக்கு அந்த காலத்தில் உள்ளது ஆரம்பம் வச்சாலேருந்து ஆதி மூலம் பாறகுளத்து மூக்க மாமா தேப் முருக மாமா அவங்களெலாம் ஆறை குளத்து தங்கவன் மாமா இவங்க மகுடம் வாசிக்கும் போதே நான் கேட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு சில பேர் என்னோட மகனம் வாசிச்சிருக்காங்க அவங்களாம் இந்த அஞ்சு நிறையெல்லாம் வாசிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் நீங்கள் டவுல் பாடுற மாதிரி அஞ்சு நிறையா வாசிக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப பெருமை இந்த கன்னியாகுமரிக்கு அதாவது மென்மேலும் மெருகு கூட்டில் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ படிச்சுக்க மாட்டை கருத்து தான் எழுதுவோம் எந்த கருத்து தான் அலட்சிய மாதிரி அடைக்கிறத விட இதிலிருந்து நம்ம இந்த ஜலங்களுக்கு என்ன கொண்டு போக முடியுமோ அது மகர கலைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி அண்ணாயிமார்களாக இருந்தாலும் சரி நல்ல நல்ல முறையில் இன்னும் நிறைய படித்து நீங்கள் இதை வெளியே கொண்டு வந்து அந்த கன்னியாகுமரிக்கு இன்னும் ஒரு மரியாதை உங்களை வச்சு தான் இன்னும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை இது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த கலையில் பெண்ணுடம் கட்டி ஆட்டுறாங்க அந்த பெண்ணுடம் கட்டுறதுலாம் உங்கள் ஆட்கள்லாம் ரொம்பவும் ஆள் அவ்வளோவா இந்த மாதிரி தெரியல அதுமாதிரி வேஷம் கட்டுறதுக்கு ரொம்பவும் கூச்சம் வெக்கம் அந்த மாதிரிலாம் படுறாங்க அந்த அப்படி படுறவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் அதாவது இந்த கனியான்கூத்து கலை வந்து நம்மளுடைய கனியான் சமுதாயத்தில் ரத்தத்திலே ஊர்னது நம்மெல்லாம் வந்து பஞ்சத்துக்கு ஆண்டி இல்லை நம்மெல்லாம் பரம்பரை ஆண்டிகள் அதாவது இந்த கனியான் கூத்து கனியான் சமுதாயமே கனியான் கூத்துக்காக காளியாட்டம் கனியான் கூத்து மணிமகுடமா மாடன் பூஜை இந்த கனியானே தெய்வ கனியான் என்று எதிர்த்து சும்மையாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த தொழில் பார்க்கறதுக்கோ வேஷங்கிறதுக்கோ கூச்ச போடுறதுக்கு அச்சப்பட தேவையில்லை இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா வேஷம் கட்டி ஆடுறதுல அது நமக்கு பெருமை இல்லையா நம்மளுடைய கலையவே நம்ம கூச்சப்படுத்துகிற மாதிரிலாம் இருக்கும் நானப்படுறது கூச்சப்படுறதுன்னா அப்போ நம்மளுடைய கலையை யார் செய்வா இந்த அடுத்த ஜென்ரேஷனில் நான் அடுத்த அப்படி யார் செய்ய முடியும் இப்போ அப்படி பார்க்க போச்சுன்னா நம்ம கல்யாண சமுதாயத்தில் மகுட கலைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பிரமாதமாக வாசிக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் ஆனால் பிரமாதமாக ஆடக்கூடியவர்கள் சில பேர்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் இந்த மகுடக்காரங்க மாதிரி எண்ணிக்கையில் இந்த வேசக்காரங்களும் கூடுதலாக வரணுங்கிறது எனக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டு ரெண்டாவது இப்போ அவங்கெல்லாம் கம்மியாக இரு இருப்பதனால தான் ஏகப்பட்ட அண்ணாயிமார்கள் இன்றைக்கி இருக்காங்க ஏகப்பட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கி கோவில் கூட நடத்துகிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வேஷம் தட்டுப்பாடு ஆனால் அந்த அதை பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து தோல் பாவை கூத்து கலைஞர்கள் அவர்களுடைய தொழில் நலிஞ்சு போச்சு ஒரு சில பேர் இன்றைக்கி கலைமாமணி ஒரு வாங்கி இன்றைக்கி தோல் பாவை கூத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அது அல்லாதவர்கள் வந்து கூலி வேலைக்கு போகிறாங்க ஏதாவது வியாபாரத்துக்கு போகிறாங்க ஆனால் அது அல்லாதபடி இன்றைக்கி ஒரு நாற்பது பசங்க அந்த தோல் பாவை கூத்து கலைஞர்கள் நாற்பது பேர் வேஷம் கட்டி இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்க அவங்க வச்சு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு உண்மையான உண்மையை சொல்லணும் இல்லையா இப்போ அந்த நேரத்தை நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணணும் பூர்த்தி பண்ணணும் ஆதங்கம் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்களும் இளைஞர்கள் வேஷம் கட்டுவதற்கு முன் வாருங்க இதுதான் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் உங்கள் குழுவினர்களை பற்றி சில வார்த்தைகள் அதாவது என்னுடைய குழுவை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ தற்சமாக தற்போது இப்போ என்னோட பணி செய்யக
அதுக்கு அடுத்தாப்புல மகுடம் வாசிக்கிறது வந்து என்னுடைய மாப்பிள்ள முருகன் புத்தகடை சமாதானபுரம் புத்தகடை முருகன் ஆபத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப உதவக்கூடிய ஒரு ஆசாமி ஆசாமின்னு சொல்லுறத விட மாப்பிள்ள அது போல் இப்போது என்னுடைய அருமை மகன் அவளும் எனக்கு ஆபத்துக்கு எப்போ வேணாலும் எனக்கு கூப்பிட்டா அவங்க வந்து எனக்கு தொழில் செய்து தடவுக்கு தயாராக வள்ளியூர் நம்பி பற்றி தேனி என்னுடைய பையன் முறை உண்டு எனக்கு அதுக்கு அடுத்தாப்பில் என்னுடைய அத்தான் சங்கர் அத்தான் பத்து வருஷமாக மகுடம் வாசிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் இன்றைக்கி உடல்நிலை காரணமாக வரல காரியாண்டி சங்கர் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து பதினாலு வருஷமாக என் கூட நின்று நடனம் புரியக்கூடிய இல பெண் வேடம் கட்டி ஆடக்கூடிய இல ஒரு முதன்மை கலைஞர் தோல் பாவை குத்து கலைஞர் தான் அவரும் சித்திரவியல் பதினாலு வருஷமாக என் சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காப்பேன் அதுக்கப்புறம் சிவகுமார் அதுக்கப்புறம் வந்து தம்பி மணிகண்டன் இவரும் என் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காப்பில் இவங்க மற்றபடி அதாவது ஒரு இன்றைக்கி குமரி மாவட்டத்தில் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரு டாப் சிங்கர்னு சொல்லியாச்சுன்னா அங்கே அனுக்காமல் பாருங்கள் காலம் என்னுடைய மாப்பிள்ள மாமன் பையன் அவனுக்குன்னு ஒரு அழகால ஒரு ஒரு ரசிகர் மன்றம் மட்டும்தான் வைக்கலையே தவிர மற்றபடி அவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு ரசிகர்கள் கூட்டம் ஏராளமாக இருக்காது கண்டு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் எனக்கு ஆமாம் இதுதான் ஒரு பெருமை மக்கள் நிறைஞ்சதாம ஆடி பாடி தாளம் போட்டு மக்கள் சிரிக்கி மலையாளம் சிரிச்சு ஆடு ஆடு பாடல் வாடுதல் வணக்கம் என் பேர் சித்திரவேல் கோவாலத்துக்கு திருமலைபுரம் நான் இந்த பெண் வேடம் கட்டி நான் இது இறங்கினது வந்து முன்னால் என் வீட்டில் உள்ள வறுமை அதே மாதிரி எங்கள் தொழில் நலிவடைந்து போச்சு அதனால் அந்த தொழில் வந்து ஆனால் அப்போ பெண் வேடம் கட்டி நான் சபையில் ஆடும்போது நாங்கள் வீட்டில் உள்ள பிரச்சனை வீட்டில் உள்ள எந்த இது இருந்தாலும் சபையில் இறங்கின உடனே இங்கே சில பேர் நினைப்பாங்க இங்கே திருநங்கையாக இருந்துட்டு ஒரு சில பேர் நினைப்பாங்க சில பேர் ஒரு மாதிரி கிண்டல் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க கிடையாது இந்த தொழில் இறங்கிட்டோம் அது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் இந்த தொழிலை இறங்கிட்டோம் அதில் ஏதாவது பேர் கிடைக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கூட்டு போகிற அண்ணாவுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த ஒரு குறிக்கோள் அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆடுதேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் அவ்வளோதான் வேறு மித்தபடி என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நான் படிக்கவும் இல்லை என்கிட்ட அவ்வளோக்குள்ள அதிகமாக ஒன்றும் இல்லை ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச தொழில் பார்க்க அவ்வளோதான் ஆனால் இது சில பேர் என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க சில பேர் ரொம்ப நிறைய பேர் திருநங்கைகள்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இது கிடையாது இது நான் கலைத்தொழில் கலைத்தொழில் இந்த அவங்க தொழிலை நம்ம பார்க்கணும் அவங்களுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் இதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் இப்போ இந்த கலைப்பணியை செய்வதற்கு உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து கலை பணி வந்து வாங்கிட்டீங்க வந்து இவங்களோட பணியை வந்து நல்லா சிறப்பு பண்ணிடுச்சு இதுக்கு பின்னால் வந்து இந்த கலை பணியை செய்வதற்கு கலை வாரிசுனா அதை வந்து யாருன்னு கேட்குறீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க அதாவது கலை வாரிசுன்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு நாங்கள் நான் பேர் ஆம்பளத்தில் இருந்தோம் மூத்த ப மகனாக இருந்ததுனால நமக்கு இந்த தொழிலில் வந்துச்சு ஆனால் எனக்கு மூத்த பையன் ஒரு பையன் தான் அவன் இன்ஜினியரிங் படித்து அவன் வந்து அவனுடைய துறை வேலை ஆகிடுச்சு அவன் வரதுக்கு வாய்ப்பு ஆனால் எனக்கு பின்னால் கலை வாரிசுன்னு சொல்லணும்னா உங்களை தான் சொல்ல போகிறேன் நான் ஏன்னா நீங்கள் தானே மருமகன் நீங்கள் வேஷம் கட்டி ஆடியிருக்கீங்க உங்களை வாசிச்சுருக்கீங்க பக்க பாட்டு பாடுறீங்க கதை விஷயமும் ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு பின்னால் இந்த உலகத்துக்கு இந்த மக்களுக்கு ஒரு கலை வாரிசை காமிக்கணும்னா சொல்லிட்டு உங்களை தான் காமிக்கணும் மனசுக்குள்ள நினச்சிருக்கேன் அதை இப்போ நேரடியாகவே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய ஊர்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண போயிருந்தீங்க அதில் உங்களுக்கு வந்து மறக்க முடியாத ஊர்னா ஒரு நல்ல நினைவுகளையும் தந்த ஊர் அப்படின்னா அது ஊர் என்ன சொல்லி சொல்லுங்கள் அதாவது மறக்க முடியாத ஊருன்னா நான் வந்து இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வருஷமாக தொ தொடர்ச்சியாக இருபத்தொம்பது வருஷம் இருபத்தேழு வருஷமாக தொழில் பண்ணக்கூடிய ஊர் மறக்க முடியாத ஊர் வந்து குமரி மாவட்டத்தில் வந்து காட்டுப்பூர் சரி அதே ஈத்தாமணி பக்கம் மங்காவளை நடுவில் அதுக்கப்புறம் உடையப்பம் குடியிருப்பு அதுக்கப்புறம் நாகர்கோவிலில் கலைநகர் இந்த மாதிரி நிறைய ஊர்கள் இருக்குது எனக்கு நாகர்கோவிலில் அதே மாதிரி நெல்லை மாவட்டத்தில் எடுத்தாச்சுன்னா திருப்பட மருதூர் நந்தந்தட்டை மடக்கு சங்கந்தரடு தெற்கு சங்கந்தரடு பாப்பாகுடி இப்படி ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஊரில் நான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு இருபத்தேழு வருஷமாக தொடர்ச்சியாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் மறக்க முடியாத ஒரு ஊருன்னா காட்டுப்புதூர் நெடுவலை குமரி மாவட்டத்தில் அந்த நெடுவலையில் வச்சு தான் நெடுவலை ஊரை ஏன் மறக்க முடியாதுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நடுவழியில் அந்த ஊசி காட்டு சுரலமாட சுவாமி கோவிலில் வச்சு தான் எனக்கு மொத்தம் முதல்ல 
டிவியில் என்ட்ரு ஆகிறது வந்து மக்கள் தொலைக்காட்சி அது ஒரு ஆறு மணி நேரம் அந்த கதை ஃபுல்லாக சொல்ல மாட்டோம் சாமிக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக ரெக்கார்டிங் பண்ணாங்க சரி அது வந்து அந்த நெடுவில் ஊரில் வச்சு தான் பண்ணாங்க அந்த ஊரை எனக்கு இன்றைக்கும் மறக்க முடியாது அந்த நெடுவில் ஊர் தான் அப்புறம் உங்களுடைய திரைப்பயணத்தை பற்றி அது கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் அது முதல் முதலாக த திரைப்படத்தில் நுழைஞ்சது சத்ரபதிங்கிற ஒரு சரத்குமார் சார் உடைய படம் அவர் தான் அந்த இந்த கனியான் கொடுத்து ஒரு பாட்டு வடிவத்தில் ஒரு அந்த சீனில் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கூட்டு போனார் சரி அதில் வந்து இசையை ராஜகுமார் இசையம் இசையமைப்பார் அதில் வந்து அந்த கதையை பாட்டை வந்து எழுதி கொடுத்து அந்த வர்ணமிட்டு போட்டு கொடுத்தது இசையம் போல இருக்கு நான் தான் அதுக்கப்புறம் தாரத்தப்பட்டங்கிற படத்தில் பாலா சாருக்கு போயிருந்தேன் ஆனால் சாங்ஸ் பாடினேன் ஆனால் அது வெளியில் வரல அதுக்கடுத்தப்பெல்லாம் மூணாவது வந்து விந்து தெரிந்தது காடு அவருடைய படத்துக்கு நான் ஒரு ஃபுல் டைட்டில் ஒரு பாடலே ஃபுல்லாக எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அது இந்த பாடல் நான் வெளியாகலை அந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகலை இப்படி கலைத்துறையில் வந்து இந்த மூணு திரைப்படத்துக்கு நான் உள்ளே என்ட்ரி ஆகி போயிருக்கேன் ஆனால் இன்னும் இனியும் வரக்கூடிய ஒரு இதில் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அது எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் ஓகே இப்போ வந்து எல்லா தெய்வத்தையும் கதையும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருக்கோம் அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடித்த தெய்வம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ போகக்கூடிய இடங்களில் வந்து இருபத்தோரு தேவாதைகள் இருக்கக்கூடிய கோவில் ஸ்தலத்துக்கு போகிறோம் அதில் வந்து சிவனஞ்ச பெருமாள் இருளப்பன் பழவேசகாரம் பிரம்மசக்தி சட்டநாதன் கேத்திரப்பன் சங்கரி பூதத்தான் பிரம்மசக்தி இசைக்கி அம்மா தலவா மாடம் சுடலை பிண்டம் கோபம் கொம்ப மாட சுவாமி இப்படி ஏக பெருமாள் மாசான முத்து கட்டையிரும் பெருமாள் இந்த மாதிரி நிறைய தெய்வங்கள் இருக்குது ராமாயணம் ராமாயணம் மற்றபடி இந்த ஹரிச்சந்திர புராணம் இதெல்லாம் நம்ம பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச என்னுடைய ஒரு என் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு கதையின்னு எனக்கு விரும்பி நான் பாடணும்னா ஹரிச்சந்திரா புராணம் தான் இன்றைக்கி நம்ம விருப்பி விருப்பப்பட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு கதை ஹரிச்சந்திர மகாராஜா கதை தான் பாசானம் தான் நான் இப்போது உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு கேள்வி ஏன்னா இவ்வளோ தடவை நீ கேள்வி கேட்டல சரி சரி என்னோட மனசாட்சிக்கு நான் எனக்கு என் மனசில் ரொம்ப நாள் பதிஞ்சது அது இன்றைக்கி இந்த தருணத்தில் இந்த புலிவேடி யூடியூப் சேனல் மூலமாக எல்லாரும் தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் இந்த கேள்வி ஒன்று நான் கேட்குறேன் எனக்கு பின்னால் கலை வாரிசு வரணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு என்னுடைய பையன் படித்து அவங்களுடைய பாதை மாறியாச்சு எனக்கு வாரிசாக எனக்கு நீ மருமகனாக இருந்தாலும் ஒன்றை தான் நான் வாரிசாக மனசில் நினச்சிருக்கேன் எனக்கு உனக்கு இந்த தொழில் பற்றி எல்லாம் தெரியும் இதில் உன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்னுடைய அபிப்பிராயம்னா நான் வந்து பெருசாக நான் எதுவும் நான் வந்து பெரிய கலைஞன் அப்படிலாம் நான் எதுவுமே நினச்சிக்கல நான் வந்து உண்மையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தொழிலுக்கே இறங்கியிருக்கேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த தொழிலே உள்ளே இறங்கினது மொதல் மொதல் பெண்விடம் கட்டி தான் ஆரம்பித்தேன் பெண்விடம் கட்டி ஆரம்பித்து தான் அந்த கலைக்குள்ளே உள்ளே வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பெண்விடம் கட்டி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்படியாக ஆடிட்டு இருக்கும்போது இவங்க பாடுற கதைகள் இவங்க அடிக்கிற மகட அடி ஒவ்வொன்றும் கேட்டு எனக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு நான் அந்த கலைப்பணியை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் இன்னும் எனக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்க தான் செய்யுது இன்னும் நான் இப்போ ஜாயிண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னும் நான் வந்து நல்ல கதைகளை படித்து இன்னொரு அண்ணாவிய ஸ்தானத்தில் வரணுங்கிற ஆர்வம் இருக்க தான் செய்யுது நான் ஒரு கவர்மெண்ட் உத்தியத்துக்கு போனாலும் இந்த கலையை வந்து நான் என்றைக்கு நான் விடப்போகிறது இல்லை எனக்கு வந்து இன்னும் இது நான் என் பரம்பரை வரைக்கும் நான் லாஸ்ட் வரைக்கும் இதில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்கள் பேரையும் நான் காப்பாற்றுவேன் அந்த கலை வாரிசு அடுத்த வாரிசுன்னு சொல்லிட்டீங்க அந்த வாரிசையும் நான் உங்களுக்கு அது நீங்களே புரிஞ்சிக்கும்படி அதை நடந்துப்பேன்